హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాజీ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి సో టైటిల్ చూస్తారా మీకు అర్థమైపోయి ఉంటారు కదా ఈ రోజు అయితే హన్స్ ఫస్ట్ స్విమ్మింగ్ క్లాస్ కి వెళ్తా ఉన్నాడు అనమాట సో డే కేర్ దగ్గర పిక్ చేసుకుని ఇంకా అటు నుంచి అటు తీసుకెళ్ళిపోయాము పప్ప వాడికి అసలు ఏం ఐడియా లేదనమాట సో అందుకే అర్థం అర్థం అయ్యి అర్థం కానట్టు చూస్తా ఉన్నాడు you have to remove the shirt you want to play with water right da mango raut sa just wait a minute సో చూసారు కదా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ క్లాస్ అయితే ఇట్లా జరుగుతూ ఉందనమాట నేను ఇంకా చాలా వర్స్ట్ గా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా అయితే చాలా బెటర్ గా ఉందని చెప్పాలి సో చూసారు కదా ట్రైనర్ కూడా బానే చాలా త్వరగానే అలవాటు పడిపోయాడు అనమాట పర్లేదు అంతసేపు ఉన్నాడు అంటే నాకైతే బానే అనిపించింది నేనైతే అసలు అడుగు కూడా పెడతాడు అనుకోలేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా హన్షికి వాటర్ అంటే వాటర్ గేమ్స్ వాటర్ తో ఆడుకోవటం కన్నా కూడా ఆ చుట్టూ ఉండే వేరే వేరేవే తనకి ఎక్కువ ఇష్టం అనమాట అంటే బాత్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా ఎంజాయ్ చేస్తాడు కానీ బట్ బీచ్ కి తీసుకెళ్లాం అనుకోండి ఆ బీచ్ లో వాటర్ తో కూడా ఆడుకుంటాడు బట్ స్టిల్ వాటర్ తో కన్నా కూడా ఎక్కువ శాండ్ తో ఆడుకోవటం అంటే తనకి చాలా ఇష్టం అనమాట సో నేను అలానే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఈవెన్ డే కేర్ లో కూడా వీళ్ళకి స్ప్లాష్ డే అని ఉంటది అనమాట బట్ ఆ రోజు కూడా అడిగి మరీ కావాలంటే ప్లే గ్రౌండ్ కి వెళ్తాడు కానీ వెళ్ళి వాటర్ తో మాత్రం ఆడుకోడు బట్ ఇక్కడ కూడా పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి ఏమో తెలియదు కానీ వాళ్ళని చూసి కొంచెం నేర్చుకుంటా ఉంటారు కదా సో అలా చాలా త్వరగానే అలవాటు పెట్టాడు నేను ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్న దగ్గర నుంచి నేను అంటే బేబీకి ఇది తప్పకుండా నేర్పించాలి అని ఏదైనా అనుకున్నది ఉంది అంటే అందులో స్విమ్మింగ్ ఒకటి అనమాట సో అప్పటి నుంచే నేను సతీష్ కి చెప్పి ప్రిపేర్ చేస్తా ఉండేది అనమాట ఎందుకంటే సతీష్ కి ఇలాంటివన్నీ చాలా భయం సో తను అంతగా ఎంకరేజ్ చేయడు అనమాట బట్ నేను మాత్రం చెప్తూనే ఉండేదాన్ని కరెక్ట్ గా టూ త్రీ మంత్స్ నిండిపోగానే ఐ మీన్ త్రీ మంత్స్ నిండిపోగానే స్విమ్ క్లాసెస్ లో జాయిన్ చేయాలి అట్లా అని చెప్పి ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతి కామన్ అండి చాలా అంటే చాలా మంత్స్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తారు ఇంకా చెప్పాలంటే అప్పుడే బాగా నేర్చుకుంటారు అని కూడా చెప్తారు అనమాట సో నేను కూడా అలానే అనుకుంటా ఉండే బట్ నాకు డెలివరీ అయ్యే టైంకి ప్లాన్స్ అన్ని కూడా మారిపోయాయి అంటే కోవిడ్ స్టార్ట్ అయింది ఇంకా ఆ టైంలో డేట్ చేయలేం కదా సో అట్లా వన్ ఇయర్ లోపు అప్పుడు ఆ వన్ ఇయర్ బాగా కోవిడ్ అది బానే ఉంది కదా సో అందుకని మేము కూడా డేర్ చేయలేకపోయాం అనమాట సో అట్లా హన్షికి అప్పుడైతే స్విమ్ క్లాసెస్ లో జాయిన్ చేయలేకపోయాము తర్వాత కొంచెం డే కేర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అట్లా జాయిన్ చేద్దాము అంటే అప్పుడే ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది సో నాకు భయం వేసింది అనమాట ఆల్రెడీ ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది సో ఆబ్వియస్లీ కొంచెం ఇయర్ లో వాటర్ పోవటం వల్ల అట్లా కూడా వస్తుంది అంటారు కదా ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ సో ఇంకా రిస్క్ ఎందుకు అని చెప్పి మళ్ళీ నేను ధైర్యం చేయలేకపోయాను సో ఇప్పటికీ ఇంకా కుదిరింది అనమాట ఇప్పుడు పోయితే కొంచెం హన్షి కూడా ఇమ్యూనిటీ వచ్చింది అండ్ కరెక్ట్ టైం ఏమో అనిపించింది అనమాట సో మంచిగా అడ్మిషన్ దొరికింది ఇంకా జాయిన్ చేసేసాము యాక్చువల్ గా ఇది కొంచెం ఓల్డ్ వీడియో అండి నేను ఈ వీక్ అంతా కూడా అసలు ఏం వ్లాగ్ చేయలేదు అనమాట అంటే చేసాం కానీ బట్ కంప్లీట్ వ్లాగ్ లాగా అయితే కాలేదు అక్కడ కొన్ని బిట్స్ అక్కడ కొన్ని బిట్స్ అట్లా తీసుకున్నాను కుదిరినప్పుడు బట్ కంప్లీట్ గా ఒక వ్లాగ్ లాగా అట్లయితే ఏం చేయలేదు అనమాట 
సో అందుకని చెప్పి ఏమైనా ఉన్నాయో పోస్ట్ చేయడానికి అని చూస్తే నాకు ఈ వీడియో కనిపించింది ఈ వీడియో అయితే నేను తప్పకుండా అంటే కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు తప్పకుండా పోస్ట్ చేయాలి అని కొనుక్కొని అనుకుంటా ఉంటాం కదా సో అలాంటి వాటిలో ఇది కూడా ఒకటి నేను మోస్ట్లీ హన్షు అన్నీ కూడా ఫస్ట్ అంటే తన ఫై డే ఫస్ట్ డే డే కేర్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చేశాను కాబట్టి సో ఇది కూడా అయితే మాత్రం తప్పకుండా ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకున్నాను సో అందుకే ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అక్కడ స్విమ్ క్లాస్ని ఎంత ఎంజాయ్ చేశాడో తెలియదు కానీ ఆ బెలూన్ అయితే మాత్రం బాగా నచ్చింది అనమాట వాడికి ఆ తర్వాత ఇంకో టూ త్రీ క్లాసెస్కి ఆ బెలూన్ ఆ బెలూనే వాడిని తీసుకెళ్ళిందని కూడా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే స్విమ్ స్కూల్కి వెళ్తే బెలూన్ ఇస్తారు అని చెప్పి పాపం వచ్చేవాడు అనమాట హన్షు ఏం కొంటున్నాం మనం ఇప్పుడు ఏం కొంటున్నాం మనం మనం ఫిష్ కొంటున్నామా నా ఫిష్ ఇంకా సో ఇది ఇంకా నెక్స్ట్ డే రోజు వీడియో అనమాట నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి వీకెండ్ సో ఆ రోజు అయితే ఇంకా వేరే పనులు ఏం లేవు అనమాట లైక్ బయటకు వెళ్తా లేవు ఇంకా వేరే ఇంట్లో పనులు కానీ అట్లాంటివి ఏం లేవు అనమాట సో అలాంటప్పుడు నాకు సతీష్ కి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా మంచిగా ఒక ఫిష్ కానీ చికెన్ కానీ వెళ్ళి బయట నుంచి తెచ్చుకొని అప్పుడప్పుడు ఫ్రీజర్ లో ఉంటది బట్ స్టిల్ బయటకు వెళ్ళి తెచ్చుకొని దాన్ని కుక్ చేసుకోవాలి ఇట్లా అనిపిస్తూ ఉంటది అనమాట సో అందుకే హెచ్ మార్ట్ కి వెళ్ళి కొంచెం ఫిష్ అయితే తెచ్చుకున్నాము అంటే కొంచెం బయటకు వెళ్ళినట్టు ఉంటది అండ్ అలానే మనం కుక్ చేసుకున్నట్టు ఉంటది సో అట్లా అలా ప్లాన్ చేసుకుంటా ఉంటాం అనమాట ఇక్కడైతే చూసారు కదా మేము మేము ఏమన్నా తీసుకో అంటే స్టోర్ కి వెళ్ళాము అంటే హన్స్ కి లంచ్ మీకుండా వచ్చేదే లేదనమాట సో వాడికి కూడా ఒక కేక్ అయితే తీసుకొని ఇంకా ఇంటికి వచ్చేసాము గుమ్మడిగింజలు సో అది అలా ఫిష్ తెచ్చుకున్న తర్వాత అయితే దాన్ని కొంచెం మంచిగా క్లీన్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మ్యారినేషన్ అది చేసుకుని డీప్ ఫ్రిజ్ లో పెట్టేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఎక్కువ టైం లేదు కాబట్టి కొంచెం ఆ డీప్ ఫ్రిజ్ లో అయితే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టినా అట్లా సరిపోతుంది అని చెప్పి కొంచెం సేపు పెట్టేశాను అనమాట ఆ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి నేను కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటా ఉన్నాను యాక్చువల్ గా నేను ఇందాక తాగుతా ఉన్నాను కదా అది వచ్చేసి గ్రీన్ టీ అనమాట ఈ లోపు హన్స్ ఈ ఆప్రాన్ ఉంటది కదా ఇది వాడికి దొరికింది అది తీసుకొని వచ్చాడు సో సరే కదా వాడికి కడదాం ఒకసారి చూడటానికి కొంచెం క్యూట్ గా ఉంటది అని చెప్పి ఇంకా వాడికి కడతా ఉన్నా అనమాట సో ఇది ఫైనల్ గా అయితే చూడటానికి బలం ఉన్నాడు కదా బుల్లి చెఫ్ లాగా ఇంకా తల మీద ఆ హ్యాట్ ఒక్కటే తక్కువ ఏమో బట్ నాకైతే చాలా క్యూట్ గా అనిపించింది ఇంకా ఇక్కడైతే నేను రెడీ అయిపోయి కూడా వచ్చాను ఇంకా చెప్పాలంటే ఇవే బ్లాగర్ కష్టాలని కూడా చెప్పొచ్చు సో మంచిగా నైట్ డ్రెస్ లో హాయిగా ఫిష్ ఫ్రై చేసేసుకొని హాయిగా కూర్చొని తినేయాల్సింది పోయి మధ్యలో ఈ రెడీ అవటం ఒకటి ఉంటుంది చూసారా ఇదైతే మాత్రం నాకు భలే కష్టంగా ఉంటారులేండి ఫిష్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఇంత రెడీ అవ్వాలా అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు యాక్చువల్ గా ఇది సతీష్ ఐడియా అనమాట అంటే నేను బయట మామూలుగా ఫ్రై బయట చేద్దాం అనుకున్నాను కొంచెం స్మెల్ అది అట్లా ఇంట్లో పట్టుకుని ఉంటది ఇప్పుడు అలాగే బయట మనకి ఛాన్స్ ఉంది కదా సో బయట చేసే 
చెప్పా అనుకున్నా అనమాట అప్పుడు సతీష్ అన్నాడు మరి కొంచెం ఏమైనా డ్రెస్ ఏం చేసుకొని రాపోయావా కొంచెం ఒక చిన్న వీడియో పెట్టుకోవచ్చు కదా అట్లా అని చెప్పాడు అనమాట సో మంచిగా అందుకని చెప్పి ఇంక వెళ్ళి డ్రెస్ ఏం చేద్దాం చేసుకుని వచ్చాను యాక్చువల్ గా అంత కష్టపడినందుకు నాకు పర్లేదులేండి పంచిగానే ఈ ఈ రీల్కి అయితే పర్లేదు చాలా మందికి నచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి స్మెల్ మాత్రం అరిపిస్తున్నాయి కదా బయట ఉంది స్మెల్ మాత్రం సో బయట బయట చేయటం ఏమో కానీ అటు పక్కోళ్ళు ఇటు పక్కోళ్ళు అందరూ వచ్చి చూస్తా ఉన్నారనమాట ఈ బయట అంటే ఏదో కొంచెం స్మెల్ వస్తా ఉంది అండ్ అలానే కొంచెం పొగాది కూడా కనిపిస్తా ఉంటది కదా సో దానివల్ల ఏమో వచ్చి చూస్తా ఉన్నారనమాట సో అది నేను సతీష్ మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాము అండ్ ఇంకా ఇక్కడ అయితే ఫిష్ ఫ్రై అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి పర్లేదు ఆ రోజు అయితే మాత్రం మంచిగా బాగా ఎంజాయ్ చేసామని చెప్పాలి అంటే ఫిష్ ఒక్కటే కాదు మంచిగా బయట కూడా కొంచెం ఫ్రీ అనిపించింది అనమాట ఆఫ్టర్నూన్ అయ్యేసరికి హంచుగా కూడా నిద్రపోయాడు సో అట్లా ఇంకా మా ఇద్దరికి మంచిగా టైం దొరికింది అనమాట కుక్ చేసుకొని దాన్ని మంచిగా ఎంజాయ్ చేయడానికి అట్లా యాక్చువల్ గా నేను పక్క ఫ్రై చేస్తా ఉంటే సతీష్ తినేస్తానే ఉన్నాడు అనమాట అక్కడ కూర్చొని అదే చెప్తా ఉన్నాడు ఆ స్మెల్ కది తినబోతైందంట అందుకని తినేసాడని చెప్తా ఉన్నాడు అండ్ ఇంకా ఈవినింగ్ అయితే నేను జ్యూస్ చేస్తా ఉన్నా అనమాట సో ఆఫ్టర్నూన్ కొంచెం ఫ్రై లాగా అట్లా తిన్నాం కదా ఇంకా ఈవినింగ్ ఏదైనా జ్యూస్ అయితే కొంచెం పట్లో కూడా హాయిగా చల్లగా ఉంటది కదా అని చెప్పి ఇంకా ఈ జ్యూస్ చేస్తా ఉన్నాను సో కర్బూజ జ్యూస్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు అయితే నాకు ఈ జ్యూస్ బాగా నచ్చేది ఇక్కడ పర్లేదని చెప్పాలి అంటే ఒకటే డిఫరెన్స్ లేండి పెద్దగా వాళ్ళైతే మంచిగా షుగర్ అన్ని వేసేస్తారు కదా మనం అవన్నీ వేసుకోం కాబట్టి అంత సూపర్ అయితే ఉండదు బట్ స్టిల్ బాగానే ఉంటది నేను కొంచెం వెయిట్ చేస్తా అనమాట స్టోర్ నుంచి తెచ్చిన తర్వాత మంచిగా అది కొంచెం పండేంత వరకు ఉంచుతాను అది కరెక్ట్ గా మంచిగా పండింది అనుకున్న టైమ్ లో చేసుకుంటా అనమాట సో ఎందుకంటే మంచిగా పండిన తర్వాత చేసుకుంటే బాగా తీయగా ఉంటది మనకి జ్యూస్ కూడా సో షుగర్ గానీ ఏం యాడ్ చేసుకోవాల్సి పని ఉండదు గుడ్ థింగ్ ఏంటి అంటే నేను చేసే జ్యూసులన్నీ హంచుగాడు కూడా తాగుతాడు అనమాట సో అది కొంచెం ఎంకరేజింగ్ గా అనిపిస్తుంది సో అంతే ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సేమ్ నెక్స్ట్ బ